ఆయన కట్టాడంత అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఆయన కట్టాడంత ఎయిర్పోర్ట్ ఆయన కట్టాడంత పివి నరసింహారావు గారి బై ఓవర్ కూడా ఆయనే కట్టాడంట ఈ హైదరాబాద్ అంతటిని నిర్మించింది ఆయనేనని కబుర్లు చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకు ఈ దొంగ మాటలు అంటున్నా సరే ఓకే హైదరాబాద్ నువ్వు కట్టినా నువ్వు నిర్మించకపోయినా కాలానుగుణంగా హైదరాబాద్ అనేది ఒక మహానగరంగా తీర్చిదిద్దబడింది ఆ మహానగరాన్ని ఇవాళ ఏం చేయాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావో చెప్పవయా బాబు అంటే నేను అది నిర్మించాను నన్ను గెలిపించండి అంటావు నాకు అర్థం కాల నిర్మిస్తే ఇవాళ వాస్తవం సమైక్యంగా ఉండాలి హైదరాబాద్ సీమాంధ్ర హక్కు అనే మాట ఒక్క చోట కాకపోతే ఒక్క చోట అన్నామని అడుగుతా ఉన్నా ఏమి అనుకోకుండా ఏదో దుర్భాషలు ఆడుతున్నాడు అదేమంటే ఇటలీకి ఇడుపుల పైకి ఈ బాగా కలిసింది కదా అని ఇటలీకి ఇడుపుల పైకి కనెక్షన్ ఉందంట అయ్యా చంద్రబాబు ఇటలీకి ఇడుపుల పైకి కనెక్షన్ ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఎందుకు ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరాహార దీక్ష ఎందుకు చేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఉన్నా బెయిల్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటావు నేను ఒకటే చెప్తున్నా అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఆ అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతుగా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని మోయిసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు మీరు కాదా నిజంగా ఆ రోజున అవిశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా నువ్వు ఓటు వేసి ఉన్నట్లయితే ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి ఈ గతి పట్టి ఉండేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజునేమో విప్పు జారీ చేశావు మీరు ఎటువైపు నువ్వు ఓటు వేయడానికి వీల్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలమైనటువంటి నిర్ణయం ఏమిటా అంటే ఎటు వేయకోకుండా మీరు కూర్చుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది అంటే అనే నిర్ణయం తీసుకొని విప్పు జారీ చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి మా పార్టీలో కలిసిపోతుందని మా పార్టీ వెళ్లి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిసిపోతుంది అనేటువంటి తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఆ బాబిట్ట ఈ బాబిట్ట అని నువ్వు ఉపన్యాసాలు చెబుతున్నావు అసలు నీ బాబు సంగతి ఏంటని అడుగుతా ఉన్నా నీ లోకేష్ బాబు సంగతి ఏమిటి ఆయన కథ చెప్పదలుచుకుంటే పుంకాలు పుంకాలుగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుమారుడు అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి జైలుకు ఎందుకు వెళ్లాడో అందరికీ తెలుసు నీ కొడుకు వయసు ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రతిసారి ఆడిపోసుకోవడం తప్ప ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించేటటువంటి ప్రశ్న గాని అలాంటి ఆలోచన గాని నీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తా ఉన్నదంటే ఎక్కడ కనిపించకోకుండా ప్రయత్నం చేసేటటువంటి విధానంగా నువ్వు ముందుకు పోతూ ఉన్నావు అనేక సందర్భాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరుగుతున్నావు మంచిది మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరుగుతున్నా మంచిది టీఆర్ఎస్ తిరుగుతున్నా మంచిది అసలు నీ విధానం ఏమిటి ఇవాళ రాష్ట్రం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు సమైక్య రాష్ట్రాన్ని కోరుకుంటున్నావా ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని కోరుకుంటున్నావు చెప్పలేని అగమ్య గోచరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు వింటూ ఉంటే ఆయన కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ తప్పినట్టుగా అనిపిస్తా ఉన్నది మతి భ్రమించినట్టుగా అనిపిస్తా ఉన్నది మతి భ్రమించినట్టుగా అనిపిస్తా ఉన్నదంటే కొంతమందికి అర్థం కాదేమో ఆయనకి పిచ్చెక్కినట్టుగా అనిపిస్తా ఉన్నది ఎందుకంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం అధికారం కోల్పోయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మళ్ళా కనుచూపు మేరలో అధికారం వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదని తెలిసిన తర్వాత ఆయన మతి భ్రమించి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాదస్తం కూడా వచ్చినట్టు ఉంది అరవై ఐదేళ్ల ఉర్దుడు కాబట్టి కొద్దిగా చాదస్తం కూడా వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తా ఉన్నది తెలుగు క్లాస్కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి వెళ్ళి తెలుగు మాట్లాడుతున్నట్టుగా సీమాంధ్రలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం ఆయన ఏదో సమైక్య రాష్ట్రం గురించో ప్రత్యేక రాష్ట్రం గురించో లేదు ఆయన ఇచ్చినటువంటి లెటర్ని ఆయన బలపరుచుకుంటారని ఎదురు చూస్తుంటే మా తేత మా తాత లేతుల గారు మా మూతుల వాసం చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అత్త రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇట్ట ఇది మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి అనుగుణంగా మాట్లాడలేనటువంటి ఒక స్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకున్నారు దీనికి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదనేది ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తూ ఉన్నా అయితే నువ్వు సమైక్యవాదివి అయితే తక్షణమే రాజీనామా చేయి లేదు ప్రత్యేకవాది అయితే నేను ప్రత్యేకవాదిని రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను రెండు రాష్ట్రాలు అని చెప్పు అది చెప్పకోకుండా ఇది చెప్పకోకుండా గోడ మీద పినిలాగా నాటకం ఆడుతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాబోయే కాలంలో తప్పనిసరిగా బుద్ధి చెబుతారు నేను ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నా పాపం ఎన్టీ రామారావు గారి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎన్టీ రామారావు గారి కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులందరూ బంధువులు కాబట్టి వీరందరూ ఆయనకి చేయవలసింది ఏమిటంటే ఈ బస్సు యాత్ర డైరెక్ట్ గా విశాఖపట్నం మెంటల్ హాస్పిటల్ గాని లేదా ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్ గాని తీసుకొచ్చి ఆయనకి తక్షణమే వైద్యం చేయించకపోయినట్లయితే చాలా ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి 
తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొన్ని బాధ్యతలు నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి ఓయో భారంతోనో అధికారం రాలేదనో అరవై ఐదు ఏళ్ల ముసలితనంలోనో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడు అసందర్భంగా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి తక్షణమే వైద్యం చేయించవలసినటువంటి బాధ్యత వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నది కాబట్టి తక్షణమే ఆయన బస్సు యాత్రని విశాఖపట్నం కానీ ఎర్రగడ్డ కానీ తరలించితే మంచిదని వారికి నేను సలహా ఇస్తున్నాను అయిపోయిందండి